Aleksandri i madh flis të Shqip me të ëmën Olimpin. E nu kët duhet të habiteni shumë, nëse shini shpesher Shqiptarin mes të lëvduarve anekën dhëtë të cilët i kanë falur lavdi botës. Ernesto Stura, origina në arbëreshëve. Do të jetë e sigur që në as një liber historie nuk keni hasur që i lirët shtrieshin nga lugina e pos për gjithë gjithë Adriatikut duke përfshir një pjesë të mirë të Peloponezit e deri në anën e djathë të Danubit. Përse jeni kufizuar vetëm të historia shkollore, pa ledzuar historinë e Romës antike të Nobel Theodor Momsen? Ashtu si kurse, sigurisht, në asë një liber historie nuk e ledzuar kur që Diokleciani ishte një ilir, si pas variantit më të besueshëm, një dalmat dhe akoma edhe më pak, do keni hasur diku që a i flis të gjuhën ton Shqipe. Ashtu si kurse, sigurisht, në asë një liber historie nuk keni hasur që Aleksandri i madh flis të Shqipe, Më së paku me të ëmën, Olimpin, e të duket pak dhe me mëndeshën e me vëlan e saj. Shok i fëmiris dhe dëshmitar tragik dhe viktimi asaj misie, e përvej se shok armësh edhe me mik pritin zemër gjerë të atyre shqiptarve e pirot të cilët kishin shëqyruar Olimpin në mbretërin e re Macedonase. Për piqë t'i bësh vetës një pyetje, që gjuhë është folur në veri lindjen e sotme, para ardhje së keltëve që lanë tërë ato gjurëm në Lombardi, Ose, përsa më siper, që gju flitej, kur dolen romakët? Duket haptas se historia e i lirëve është tepër e ndërthurur dhe e përhapur me atë të popujve të tjerë. Êshtë fataliteti i atyre popujve që përbëjnë gjithherë një urë lidhë se ndërmjet kulturave e civilizimeve të ndryshme, lindje për endim, të cilët sakrifikojnë gjithë një identitetin e tyre për munges të një alfabeti. Gabimi më i ma Iu dha shpatës, më shumë rëndësi se sa penës. E nuk duhet të habiteni shumë, nëse shini shpesher shqiptarin mes të lëvduarve anekën dhuk të cilët i kanë falur lavdi botës në gjuhët e të folurat më të pamendueshme. Sigurisht që ti nuk di se heroj komptar grek Marko Boçari, a i që me arvanit të tjerë, u dhe hoqi revolucionin i cili i soli greqis pavarsin nga turqit, ishte një shqiptar nga suli, një krahin e e pirit, edhe sot e kësaj ditë e shqipfolse. Por, jo edhe a që mirë sielshme, veçanërisht në ndritën e fakteve, që as një grek sot nuk e di që për pavarsin e ti ja ka borsh një grupi shqiptarsh, të cilët ishin shumica e kësaj e popeje. Mos haroni dhe këtë ju me siguri që e dini në shkollë, në arbëreshët ishim më të mirët në italisht, krahasuar me vendasit. Nuk e di se me sa vëmëndje i keni ledzuar shkrimet e mija të lidhja. Po, a ju thot gjë, zbulimi im, edhe pse disi i vonuar, i rënjës i lire të emrit të triestës? Triestja ime, që më dha ashtë shumë në aspektin e kulturës evropiano qëndrore, mitë të l'Europea. Dhe triestja nuk është ashtë larë nga Venecia dhe Padova. Pra, mos u ha bisni, nëse në të gjithë teritorin mi dispos dhe Danubit ka një identitet të vetëm gjusorë. Dhe po e përsëris, trieste nga latinishtja, tërges të rjedhur fonetikisht nga ilirishtja, shqipja, treg, e njëta me rumanishtën të rëgë. As edhe një i vetëm nga këto variante, nuk si e ndërmen gjuhë të tjera, që kanë kuptimin treg, emporio. Dhe, kjo është karakteristika që a i e mban akoma edhe sot. Nëse nuk jeni bindur, me reni shtruar, do të thotë se do t'ju kategorizoj me satyre të pacit dhe slav, të cilët sforcohen në mënyrë të vullneqme, që ta lidhin këtë qytet ka shfisnik të Adriatikut me një rënjë slave që ata, të ardhurit e fundit këtë i pari, e quajnë të rësëta. Një vazhdim si bashkë tingëlloresh, pa asë një zanore që e zbut tingullin. Ata po, që kanë një mi e një arsye për ta mohuar këtë rënjë ashtë shumë të dukshme i lire. Ernesto Stura